えー、どうも新宿青井神木です伊沢です新宿青井の中年の父親でございますということでね、はいえー、もう聖地ですね今日はね招き猫はい、はい、ね,ねスピードくじやってますからスピードくじね招き猫さんは三十三周年ということでね、えーえー、キャンペーンやってますからね十月九日までうんぜひね皆さん招き猫にねぜひ来ていただいて十月九日まで,でねキャンペーンやってますから上だけかっていうか、いや、さっきも思ったんだけど招き猫って33年も,もやってるんだねああ33年って、えー、私が1 2ん3の時でしょカラオケボックスが世の中にできたかできないかぐらいの時期でしょまだ昔あのコンテナとかさコンテナが部屋になってて1個ずつみたいなそんな時代じゃないじゃあ老舗だ老舗なんだね招き猫って。知らなかったここ20年ぐらいかなと思った昔、ね、ほらあの歌披露的なさあ,、うん、あんな感じかなと思ったの33年目やってるのいやいや本当に長い間、ね、一番いいですね招き猫さんがいややっぱりね<笑>、えー、いいですねやっぱり招き猫にちょうど取りやすい動画が。招き猫最高ですやっぱりね安いしね安いしやっぱりねあ持ち込みもいいわけドリンクをねドリンクはねまあオーダーするけども、ね、非常に持ち込み OK でしたっけ飲み物 OK じゃなかったっけああそうだったっけああ違ったっけ<笑><笑>えっ OK かな持ち込みいや持ち込み OK だったはずよああそうだったっけ飲み物飲み物店は分からんけどああそうでしたっけあまあまあ危険物薬物薬等の持ち込みは一応はダメですいやそれは大概どこでもダメでしょう、ね、いやいやそうなんですね<笑>いやいやまあ、うん、そんなことよりもええー、これアップされるのはいつですかねえー、っとこれは日曜ですかね日曜ということは十、はい、7 7はい21日の木曜日に、はい、マシンガンズの西織さんが、はい「芸人という病」っていうね、はい、本を出すんですよ、うん、ああはいそれ西尾ウォーカーチャンネルの出演者をちょっとピックアップしてインタビューしてなんでこいつら芸人辞めないんだっていう話をね1人その7人いるんですけど7人にインタビューして西尾さんがインタビューしたインタビューそう対談形式の本が出てて発売されてねそこにちょっと私も出てますのでぜひねお買い求めいただきたいなと思うんですけどあのちょっと一足最近ですね、うん、全員のインタビュー読ませていただいたんですがああなるほどね本をね、うん、まあデータでねもらって読んだんですけど,、うん、なるほどまあやっぱりあれねみんな変だね<笑>やっぱりそ,のそれこそだってもうみんな20年、うん、20年20年超えてる人がほぼ20年一人ねネロメっていうのはまだ10年ちょいだけどあまあみんなやっぱ辞めない人は売れてないのに辞めない人ってやっぱ変だなと思うね、うんうん<笑>読んでてあれまあ私は非常に普通でしたが<笑>えあのー、松崎はもうまだ40いってない松崎40いってるよいってるうああもう松崎も40いってる四40いってはあなんかやっぱ全体的に思ったけどみんな腰重いね<笑><笑>腰が重い腰,腰重い人がなるほどだから、うん、やめもしねえしうーんなるほどね<笑>何か何かに一歩踏み出すっていう腰が腰が非常に重いねみんなだからずっとステイの状態があるっていうね<笑>だからやめないんじゃないかっていう気もするよ<笑>まあねまあやめるっていう一歩も踏み出せないんだからまあ難しいよねよくねやめる勇気の方が大変だみたいな、ね、大変だとね、うん、話になりますからまあまあでも皆さんそれなりの哲学があってうん非常に面白いんでねまあねもちろんお笑いが好きでやってるわけですからねあっという間にね、うん、ちょっと読み進んでしまいまして、はい、私寄席の待ち時間の間に全部読んじゃってあらら、すごいそのぐらいもう本当に面白くて、はい、スイスイスイス入ってくるんでぜひねお買い求めいただきたいと思いますこれはまた活字にするとねいろんな想像膨らむからまたちょっとね、うん、あの読む側の気持ちも、ね、入るとちょっと違うねそうであとその7人とあと西織さんも入ってるからあ西尾さんもそっちインタビューをそう受けてるからあなるほどその出版社の方との対談みたいな,なるほどねあ
、そう今までのこの歴史、うん、マシンガンズがどうなってっていう歴史を話したいので、これぜひ、はい、買っていただきたい。だからその7人の中でやっぱり一番いい、まともまとも、まとも、まとも。だえで伊沢さんの中でぜまあ芸人全体、全体の中ではどんどのぐらいの位置の感覚なの自分の中で。どういうことですか。あのそのその7人の中でやってこと。何人の中ではまともだけど、その芸人っていう全、うん、全体の中では自分は一番まともでしょ。あ、もう芸人の中でも一番まとも。まともでしょ。まともだ面白みがない。まとも真面目だから。<笑>まともで面白みがなくて真面目。もう一個も笑い笑いどころなし。<笑>そうなるともうものすごい振り幅でしょ。他の六人さん。いやだから震えてるよね。他のその六人見てて。ああもうエピソードが違いすぎる。エピソードが違いすぎる。レベルが違いすぎるから。なんで自分がここにピックアップされたんだろうっていう、うん、ちょっとおこがましい気持ちが本当にいやいやもう恐れ意味が意味がわからないっていうか私はそんな場所ではないと位置がないともうこ言葉を選ばずに言うと、うん、こんな異常者の中に入れてほしくないっていう<笑><笑>本当に選ばないよね<笑><笑>選んだ方がいいんじゃないもうちょっといくらなんで選ばないだからそれもちょっとね読み比べてもらった方がいいと思いますああなるほどね,ね本当に僕ま,じまともなんでまともまともなんで他の人のを対策対比できるかもしれません、ね。なるほど。そういう意味では。でも二勝利ねえなの中ではこう引っかかったっていうことでしょ。多分ね。だって二勝利さんがそれはちょっと西澤ちょっと俺のチャンネル出てよって最初話があったわけでしょ。うん。まあ、まあそれはいろんなのがあってたと思うんだけど。二勝利さん二勝利さんも多分こうなると思って多分取ってないから。まあまあもちろんね。うん。結果として。変身を集めるチャンネルみたいな、まあね、なんだけどそうそうもともと我賀さんから始まってねまともまとも私はもっとまともですから我賀さんの、ね、やっぱ我,我が松崎は群を抜いてるね我が松崎ネロメは群抜いてる群抜いてるあまあネロメもなかなかだよねネロメもやばい、うん、<笑>まずだ、まあ、俺動画見たけどマラソングーッシュってまず駆けつけでノンアルコールビールクーいくでしょどう考えても食費かかってるじゃんあっちの方がそれがなんかね本当にその3人は本当に群を抜いてる群を抜いてるあとブラパイさんね内藤さんはわりかし、うん、まともなんだけど、うん、ちょっと怖い怖い怖みがあるちょっとああなるほどね<笑>俺からしたらあほうほうほう<笑>こういうふうに考えてんだっていうのは、ね、ああそこちょっとした怖みがあるからまあ全く知らない中ではないからね知らなくはないしねなんだけどやっぱり怖い山野さんも怖い<笑>山野さんも結構変態なのに読んでてまあねあ<笑>よくこ,こんな精神状態でやってられるなって思うぐらいなだってブラパイさんでも何年27年, 27年でしょ一番の先輩よその子の中でだってボキャブラの最後の方出てたわけだからさアイドル芸人だからねそうブラパイさんは営業先で帰りのバス、うん、ファンに囲まれてバスが動けないぐらいのそうだよね、すごいよね、それは高校時代に体験してるわけだからさ、らイケメン芸人、あの当時ってね、イケメン芸人っていうのがちょっとトレンドっていうか、流行るみたいなね、あまあそ、その時期についてもちょっと語ってた、あら、はい、俺はもういろんなそれぞれの芸人の歴史も垣間見えるし、ね、そうそうそう、垣間見れるので、ねうん、本当に、伊沢さんの歴史もちょっと、歴史はない、俺はしたことない、はい、あ今の生活ぐらいか、あ今の生活ね、うんまあ、あとまともに、本当にだから、43歳の。一般男性としてのインタビューを受けたみたいな感覚、うん、ああなるほどね、うん、かあこれはこれはもうちょっと必見ですねこれはね本当に面白いんでぜひ買っていただ本当に買っていただきたいこれ本当に面白いからい結構売れると思い,<笑>思いますよその本おほん本当に面白いだから西織さん以外の出演者の知名度がひどすぎるからど,どうなるかわからないけど<笑>西<笑>織さんの知名度一本勝負みたいなところあるけどだ,ってだからねザーセカンドでのマシンガンズさんの活躍があってのやっぱりオファーでしょいやそそ全然その前からあその前からだったんだ世界も関係なくオファーがあってへえ大川チャンネルが面白いっていうことでオファーがあったみたいなじゃあ本当にいいタイミングで本になってるんだねそうそうそうそう偶然の流れでそうそうそうそうはあすごいねあそうかそうなるとあのザーセカンドの前だから言ったらちょっと西尾さんもそっちくくりみたいな空気だったんだろうねそ,うだ、うん、だそれがまあまあ
活躍する活躍してひっくり返っちゃったからなるほどねそれもいい対比になってああ、ね、確かに、はい、あこれは面白いねぜひ9月21日、はい、芸人という病、ねはい、発売しますぜひお願いしますお願いしますお大丈夫ですね大丈夫です、はい、マニキネコと本の宣伝で今日ははい<笑>、はい、ありがとうございました<笑>